道题时来了。各位乐迷，从本周开始，《乐队的夏天》播出时间将提前到每周五十八点，纯享版也会提前到周六十八点上线。叫上好朋友们，早早造起来吧！家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出，一起月下，一起安慕希。本节目由让黄桃滑进肚子里的安慕希联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约播出。折叠看三星，五代更来劲。感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。冉冉冉，大师太帅！扑面而来的这股力量就是震撼心灵。本场是排位赛的最后一场，今天淘汰继续。今天开场的一瞬间就已经到顶了。不给你喘气儿的机会，这是唱的最准的、最牛的，特别有才华，实在太牛了。还是得老炮他们懂，造点在哪。归最传统的中国的老摇滚，生亡是我心目中的 Hot Five， 传奇的乐队，历史特别长。火星电台乐队都是非常优秀的音乐制作人，二手玫瑰地位就是俩猫四个二王炸，当之无愧的摇滚巨星。冠军。冠军，后面机会也不多了。上一个就要下一个，上一个就要下一个，冲不上去就下来了。啊是排位赛的最后一场，将产生最终的晋级名单。比赛进入到这个时候啊，其实我们开始进入那些淘汰的那种赛点了。我能想象台前幕后、二现场的等待结果的、即将出场的，所有人都极其紧张。然后我们帮帮他们，跟他们分享一下我们克服紧张到底应该有什么样的办法。那老师，我只是有自个儿的一个开嗓子的方式啊啊，怎怎么开？我就是会唱《一屋驴》。一屋驴，一屋驴，一屋驴，一屋驴。哈哈哈哈哈！什么音效？这是一种深呼吸的方式，深呼吸的方式。然后这样我就感觉自个儿自己开了嗓子，自个儿还逗自个儿高兴。<笑>娜姐呢？我就是。就每一次，不管是个人演唱会还是演出，只要跟唱有关系的吧，我上台前就有就特喜欢上厕所，哎呀，就就就就想上厕所，就溜达一圈。这是视察一下，就进厕所里溜达一圈出来，又没没没有什么要要要要实际的需求啊。对。<笑>彭磊紧张吗？啊，我也是，每次上上次来月下之前。来月下后场的时候超紧张，要是登台的时候，其实缓解的方法就是，呃，我我我看看那个家里那个猫的视频，家里养的猫的视频。
就是治愈一下。每次别人说彭老师您需要什么东西吗？我说您弄一个猫过来，我在这边帮摸着就可以，我就不紧张。然后那个人说什么？说我来了，然后在那上面一趴。<笑>哎呀，我你我我是你的小猫咪啊。好，言归正传，我们来说一下本场的比赛规则。乐队的夏天第一赛段是排位赛，二十七支乐队依次登台表演。表演过程中，现场的乐迷如果喜欢乐队的表演，可以随时为他们投票。票数排名前十七的乐队将直接晋级下一赛段，排名后十的乐队将止步于此。第一赛段的投票乐迷包括大众乐迷二百四十二人，乐队游泳二十人。超级乐迷六人，所有人每人都是一票，总票数二百六十八票。再次重申，所有乐迷投票的标准只有一个，就是是否喜欢乐队的演出。乐队们，请尽情享受舞台吧！家电、家居选京东，省心、省钱、太轻松。感谢多、快、好。省的京东独家冠名播出，一起月下，一起安慕希，感谢让黄桃滑进肚子里的安慕希联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满，感谢生意人都爱用的杜小满特约赞助播出。折叠看三星，五代更来劲，感谢折叠屏手机开拓者。三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。京东乐队的夏天，本场的第一支乐队是布衣乐队。对 ，Funky。大家好，我们是布衣乐队。一九九五年成立，到今年二十八年。我们三个来自银川，方 K 来自、呃、日本，日本。我也是银川的日本。啊，银川日本。布<笑>衣乐队呢，真的是今天在场的乐队，应该是最早最早我们在一块演出的乐队之一。对他们就是最传统的，就是中国的这个老摇滚。他的音乐里有态度，我们就全中国土窑天花板。对，完就是土窑，耶、yeah! <笑>！<笑>我就想展示我们这种土嗨土窑。现场，那大高音往上一喊，听着就是带劲，特别带劲啊！重点的老摇滚 ，A 段、B 段都不重要，重要的是 C 段，大家那种跟着一块唱。我们有一个 D 段，就一个字儿，嗨嗨,嗨，就土呀！我写歌基本上就两个和弦干到底。然后我们，方黑带我去日本演出的时候，介绍我没法介绍。第一个就是土啊，第二个就这首歌只有两个和弦，完下一首歌还是两个和弦，下一首歌还是两个和弦，底下歌迷嗖，这么厉害。<笑>别人一般都会介意被说土，你们好像完全不介意呢。我觉得这个土是接地气啊，自然一点，做你应该有的。样子，玩音乐是一件非常非常快乐的事情，也没有那么难的事情。大家随时随地都可以参加，也没有说是多么高大上啊。它就像你吃饭、谈恋爱一一样，是你的内心的一个特别的需要的一个感觉。我所以我想在这个舞台，就是展示了一种那对音乐的这种单纯的热爱，直接咱们就是原地回到九十年代摇滚最初的样子。
还是得老炮，毕竟他们懂到点在哪，到点，迷不着啊！拍完了，记得给布衣乐队投票啊！三、二、一，来！跟他说一样，师傅就不一样。冠军，冠军！一九九五年成立至今，成立二十八年的布衣乐队。九五年才出生，我们九五年。啊，宁月来介绍一下吧。呃，我是布衣乐队的主唱吴宁月。我是歌手方吉，方吉，我是吉他手小龙，小龙，贝斯手肖子云。刚才我看大姐第一个喊出来了，厉害啊，厉害厉害厉害！刚才说那个有一个手帮敲脑门，就是这感觉，喝也喝不完的帮这敲，就来了，一下就起来了，砰给拔起来了。太开心了！就就就是我咱们年轻的时候第一次听硬摇滚的这种冲击力，刚才啊，特别来劲。我们在这个舞台就是想展示这种老范儿的摇滚乐，让带大家回到九十年代。哦。就中中国那些老摇滚是什么样子的？大概我们是其中的一个缩缩影哈。不爱听这话，什么叫老范儿？就叫范儿最正的一个一个。对对对，对不对？叫范儿最正的。牛。那老范儿。牛。<笑>其实我觉得还有很多乐迷啊，就是对台上的乐手们，他也有一种喜欢。当然啊，对他那种就是骑着英雄，也那种有型有款，然后那个弹吉的那个范儿，他也会吸引我们。哎，我跟满头老师昨天说，八十年代有那么多骑着英雄，就好多女孩都不看主唱，就为了那吉他手去的，真的帅啊，对，痴狂。所以刚才那吉他手太迷人了。帅，谢谢大家。帅，帅，范儿正啊，范儿正，范儿太正了啊。他的那个装束都是那种硬摇滚的装束，很硬。这几个大哥
我觉得布衣乐队往这一站，我们肯定要把目光落在 Funky 身上哈。六十四岁，对，嗯，四六，他六十四。Funky 来中国多少年了？已三十三年，三十三，三十三年，比你们在座好多人年纪都大吧？对，我打鼓打了差不多五十年了。哎呦，五十年了。Funky 应该走遍了中国好多城市和乡村了吧？嗯，因为去很多城市巡演，巡演。我加入布衣乐队以后，去了很多很多城市，名字都不认识一个汉字。巡演还没有结束，还有三分之一的路程，这是四个人的车票啊，看有多少。这么。在车里，在哪里？在后拉，一人放山车。中国只要有 live house 的城市，我们就就就基本上都演过。如果没去过的，说明这个城市还没有 live house。<笑>那你们每年这么多场演出，也不能都赚钱吧？我们有三分之一赔钱，三分之一保本，三分之一能赚钱啊！比方去北上广赚的钱，就去一些那种十八线小的城市，呃，补贴过去啊，所以。<笑>那这是图什么呢？我们都是被摇滚乐改变生命的人啊！要要是没有摇滚乐，我可能就是一个街溜子在这。<笑>我那个时代，我这种人就叫做待业青年啊！完后生活没有出处，荷尔蒙死爆炸，完后<笑>完全释放不了。哎，听了摇滚乐以后，生命就改变了。我们希望把这个改变的机会给年轻人，完后我们能够传承下去。所以我们特别喜欢去那种特别小的城市，而且不能去一次，要反复的去。如果这个小城市 live house 主主理人是特别热摇滚乐的，我们赔多少钱都愿意去，就是传承下去。好棒！太棒了！看了流眼泪了，说这句话我关了你。我觉得你你说你这个成长环境一直这样，我能理解。Funky 是是过什么瘾呢？这是？我我的什么？对，为什么跟着我们去这做这些？不累不累，每天每天打鼓生活是最完美的生活。宁愿呃 ，Funky 加入以后对布衣有什么改变？布衣最有名的歌基本上都是 Funky 写的，像那个《我爱你亲爱的姑娘》呀，《羊羊肉面》呀，啊，大师。我、哦、真的吗？我二零，就是缘缘分啊呀，亦师亦友啊，就是这样的感觉。所以方奇对我们的帮助，乃至对中国摇滚乐，也是一个重要的见证者啊。我小时候经常会买一些磁带 CD， 买十张磁带里面可能有七张都是他打的。Funky， 他以前是日本最有名的摇滚乐队的鼓手，他就来中国旅游的时候就看见那个黑豹。九零年，在一个音乐茶座，那个时代没有看过长头发的人，那舞台上有十张吉他，长头发的人唱《Don't Break My Heart》。啊、哦，这这个乐队叫什么？黑豹乐队。哇，让我打鼓，然后认识，然后带我去黑豹乐队的地下的演出的朋克，叫张楚，多偶然认识了他们。你觉得我我是什么样的人？我觉得是一个非常优秀的。鼓手，ものすごく優秀なドラマーですと褒めてくれました。ありがとうございます。本当でしょうかね。はい。然后那个黑豹也大成功了，张楚也大成功了。那我也录音乐时候来成功了，但是我也还是喜欢这样的地下的。唐朝乐队的编剧，嗯，纪念专辑的时候。里头是那个布衣乐队
。那我特别喜欢帮助地下乐队。那这个地下乐队说，那跟经纪人联系，地下乐队有经纪人。<笑>那我给他打电话，哦，我去接你。我开吉普车，地下乐队。开吉普车，越来越不喜欢了，<笑>太有钱了。那当然，他出现了那个，就是特别差的，底下漏洞的，门门也关不上，得拿绳子这样系上啊！啊，雨刷器都坏，我们出去都得是下雨的，那个人拿出去这样这样刷。<笑><笑>然后我给做一下，做了以后路也不好，车也不好，对呀、啊。<笑>然后到了排练棚在哪？排练棚也一个院子里多，那个乐队都一起生活，就不是排练棚，一个房间里都有乐器那样的这样。我一看了，太好了，我也搬到这儿。那他说开玩笑，我一个星期以后真的。搬过来，对。那您觉得您会一直玩摇滚吗？我，嗯，到死一直打鼓。那对中国玩摇滚的人说句话吧。哦，希望你们走自己相信的路，不要改变。嗯、特别。感谢各位老师，就是我还挺挺感触的，可能这也是我喜欢这个节目，包括从昨天到今天的一个感受，就是感谢，呃，各位老师的存在，然后让很多时候，呃、嗯，嗯<笑>，哎呦呵，就是很多时候，很多时候让。让那个呃，我们觉得我们的坚持不是愚蠢。嗯，对。我其实来节目前我就特别讨厌自己离失禁，你知道吧？但是我就真克制，真克制。我看到那个老爷爷在那打鼓，然后他又那么快乐，然后就是那一刻，我就真的很想感谢他。我能够从这个老爷爷身上，或者是从他们作品里面，就是感受到这种能量，让我觉得，哎，很多我看似古怪的、异类的一些没有必要的坚持，不是犯傻。谢谢布衣，来，我们来看一看布衣的票数。不上二百，我生气了。二百一。哇哦，二百一十二票。看一下排名。布衣乐队排名第六，直接晋级，绝对纯洁被淘汰。好棒！谢谢布衣乐队，拜拜。来，京东乐队的夏天第三季，下一支乐队是瓦伊纳。啊，呜、嗯。阿贝尔，太期待了。我们是瓦伊纳乐队,乐队，我是主唱巴农，我是务农的，打击乐洛明，瓦匠，木吉他十八，种田，但是也是在卖唱。那为什么瓦伊纳想来月下呢？刚好刚好种完，对，呃，水稻正在生长，我们也出来生长一下。嗯。那如果用一句话来形容瓦伊纳的音乐，你会怎么说呢？一句话啊，哎，我还没想过一句话来形容啊。这一句话就是，呃，与土地有关的音乐。嗯，对。如果我们想表达土地的话，它可能就是会自然会运用到一些土地跟土地相关的的的这个声音和乐器。
我就加入了这个树叶的声音。你帮我拿个老路，我摘个树叶上去。对不起啊，<笑>我的乐器是有寿命的，<笑>乐器有寿命的，是有生命的。我们这次给大家带来的是情歌，关于种地来感叹生命的这个歌，很多这种打击的声音都打不出这个土地的感觉，但只有敲那个锄头啊，那个金属声才能表达出那种情感。之所以来月下，就觉得你可以自由去把你想唱的东西、表达的东西给唱一下。锄头。
。好，来，我们给婉一娜投票。这最有劲儿，这太有劲儿。三，这必须得投这个。二，一。你看，摇滚乐队发拨片，跟这个乐队发树叶。哈哈。来，谁来介绍自己？大家好，我们是王一娜,娜。然后介绍介绍自己呗。哦，对对，我是呃主唱巴农，嗯，我是木吉他十八，我是打击乐陆明。你们本身是也是会下地干活吗？呃，对我们，对我们三个都是农村，一想到我现在也在种地，对。啊、呃，我是在工地搬砖的，泥水工瓦匠，搬砖少年哇，好吧。其实我之前在广州做设计的，设计，对，设计啊。对我学之前学美术，对对对。我会干的活太多了啊，但是我在城里过的生活都不是我想过的。我觉得最快乐还是小时候在自然中的生活，所以我后来十年前我就决定回去啊。对，很摇滚，真好。嗯这首歌是是那个叫丰收的时候唱还是？我不想挖地时候就唱了啊！不想挖啊！这<笑>巴农是到了北京以后啊，四处找树叶因为他那个树叶他不能从那儿带过来，带过来就干了。然后好像对北京的树叶有很大的意见，说吹不出你那个风格来，还是怎么？对对，这北方的树种跟我们还是不太一样，对。我摘了好多，在酒店里看他们会凋零的时间是多长？对，树叶拿回来还不能放酒店里，会干是吧？那怎么样？含嘴里就一直含着，保湿啊。<笑><笑>用水呀、啊、养着，对，水还养着呀？啊，插在水瓶里，对。还哦，那哎那那那那你能给我们再再再演示一遍吗？就是您刚才那个吹，它应该也算是单簧乐器吧。我跟唢呐似的，哇，原始的力量、啊。我我在我吹，欢迎台上的老表到我们呃广西去种地。对，我们乐队的夏天在这个季节录，主要是因为跟他们的农时不撞档，不耽误。他们插秧和收割之间，就就这一个时间来帮我们录月下。辛苦啊，感谢感谢、呃，也很开心，也很开心过来哦。这个我们导演组去跟他们沟通的时候。到他们村里面啊，他们三个正在种地，然后刚好人手忙不过来，让跟着的 P D 导演帮他们插秧。今天这亩地要插完吗？要啊，这块地大概插完多久了？应该下去有二十分钟吧。这么快？这这一块？不不，我们这一排下去，把它插完再吃晚饭。嗯。哎呦我的土地，哎呦我的土地。<笑>我们都是广西，广西，对。今天晚上的篝火就靠这一根了。有谁爱吃金爪的吗？我去吃。<笑>这是那田农舍，对，也是那田农场。这个老房子是我们改造的，这些楼梯都是我自己做的。自己做的吗？啊，就是买木头来自己做绳毛啊之类的。就是量尺寸呢、啊，哎呦，<笑>二楼我们就直接做成榻榻米了。这还有一个，对，就落地窗，就是木板。对，这个窗子就是我收在小学的，五十块钱收了一车的窗子来，也要拼做了。那那个窗花是什么呀？啊，那我们这边其实就是对外边这些水稻田就是那我们的，我们瓦伊纳还有那哥都是这个田的意思。啊，这里是我们的排练的地方。这些有一些乐器也是我自己做了一些，葫芦钱状的，葫芦钱，对对对，都你做的，对对对对，这是撞箫嘛，也是我改造一个我们撞组的箫。
。那田农舍其实我们建造的目标就是，嗯，就是我觉得是我心目中的农村生活的一个样子。月下是个好地，可以让我们的按照自己的方式去生长。我们觉得唱歌的状态就像是小时候在田里放牛的状态，这是最自由、最快乐的那种状态。在我们小时候的脑海里，他就是在稻田里的那个样子。听他们说的时候，其实我脑子里一直在想。就是以后美好的农村，可能就应该是他们在稻田边上，就刚才锤锤鼓，然后他们在唱的，然后下边农民们都回来了，全在那很痛快、很开心的在种着地。我觉得那个那个场面，对我的理想就是做一个标就合格的农民吧。现在还不合格。什么是合格的农民呢？呃，像巴农这样子。<笑>那我觉得合格的农民不只是传统，之所以叫新农民，其实我回去我们也做了很多东西，比如说我会，我我我会用米糠来洗碗，就不用传统那个，他他们大家用的洗洁精，因为它流到田里会把那个微生物啊还有田给呃伤害了。我还做了生态厕所。你做生态厕所是？现在这个，比如说，呃，环保组织的这个干湿分离的这个，我的厕所是可以在那里喝咖啡的，在稻田边啊、嗯，在厕所里喝咖啡啊，就它没有臭味，就在有花有稻田旁边。对，以后我们插秧也会不会那么像我们爸爸妈妈那么辛苦，也会我我们今天插秧的时候，我们还拿个桌子放个红酒在旁边，也插一下又又喝下酒。你看这新一代农民哈，多范儿啊！对，哇，太范儿了，匠人。就是羡慕你们，然后能够离开城市里边，然后再过一个自己原本的生活，每天跟自然在一起。因为我们这些人就在这个工作呀，然后上班啊，烦死了，来撒上娇了，太烦死了。然后偶尔去山里边，去野外自然里边看一看，自己还觉得挺高兴。但是你们就生活在这个自然之中，然后音乐又是这么重型，又有锄头真正的金属声在一起。金属对，刚才我听的时候，他他那个弹吉他那个节奏型，我就好久没有听过这个节奏型了。这种节奏型，我愿称之为容嬷嬷容嬷嬷节奏型。真真扎，真真扎，就是真真扎了，真真扎，真真扎了，真真扎。<笑>因为这个节奏型就是特 metal， 你不觉得吗？它就是听出一种重金属的感觉，农业重金属。但是他们又是又是那个锄头，又是金属，其实它就是有一种莫名其妙的这种融合感。而且我特别觉得那个木吉的手，你们演出如果真的很激动的话，你的手会秃了皮的，对不对？哦，我刚才没有听清你说什么，没有听清你说什么啊，没事啊，哈哈，你听不懂。I'm sorry， 我闭嘴，我闭嘴，我说真真，不不用不用说了。<笑>我觉得婉一那就就确实你不太能拿一个理音乐的理论系统来说，因为他们其实有自己的系统，他们有自己的世界。然后听他用那个树叶吹的那一段，真的，我觉得就是我自己特别感动，因为事实上他音不准，所以在里面我觉得是美的东西。其实他可以吹得很准，只是这个反而我觉得有魅力就是了。我觉得他的音乐就是他自己的那个世界，对，我觉得很好。来看一下瓦伊娜的分数，一定要好高啊！哇
这么高的。哦、大众乐迷两百零四，乐队友友十三票，超级乐迷五票，总得分二百二十二票。瓦伊娜排名第五名，直接晋级。刘孝春被淘汰。好，谢谢瓦伊娜。这厉害厉害厉害厉害厉害厉害！你们赶快再写一首丰收的歌啊！哟，比咱们这些庸俗的人，对吧？咱的词儿不太浮华了。对，咱们太无聊了。我希望有一天我也能蒙上带一块布，然后然后留个胡子，然后下边说啊，我的啊，我的厕所是绿色的，风轻云淡，然后气定神闲的这种感觉。你们现在晋级了，那你们水稻咋办？哎，会会到几月份吗？下一次录制应该是七月中旬。九月起都没事。那如果到了 Hot Five 的话，就是是九月之后了哦。争取不要到九月。哈哈哈哈哈。Don't you s 这这有点紧张啊，我都快转不过身来了。转不过身。你是不是想周转？生意资金要周转，靠谱就找杜小满。One two three four。歌词都记下了是吧？嗯嗯嗯。啊，副歌的节奏可以快一些。嗯嗯嗯,嗯，都记了什么呀？我看看。该记的都记了。画的还不错，这是三星 Type S 九吗？回头我也买一个。京东乐队的夏天，下一支乐队是、呃、八仙饭店。Yeah。Hello， 大家好，我们是八仙饭店。饭店我们乐队成立三年，我们是一支带有东方迷幻色彩的乐队。其实，如果说你想要添加一些东方的色彩，其实有很多的方式。但是，可能对于我们来说，我们更希望用打击乐的这种，就是可能你听上去没有声调，但是它有一个非常奇妙的频段，然后听到它的时候，就会产生一种很空灵或者说很肃穆的感觉。为什么会形成现在这样的音乐风格？嗯，就因为我们几个人可能从小的时候就开始抱种猎奇的心态，自己去边边角角挖一些东西来看。你们都看啥了？我记得有一年暑假，那个电视上在播那个《西游记后传》。吴天。吴天，对，穿着一个黑色的袍子，坐在一朵那种黑紫色的莲花上边，然后转转转转转转，然后就出现在的面前，然后法力无边的那种。他主要一出来一打人，还是。这样这样一下，又又回了，对又然后就是又一直在重复。它是一个一个 loop， 就是什么？<笑>是一个 loop 的感觉。对。你胡说，我讨厌你。我,我欲成仙，成快乐七天。没在没在一个调儿。可以组在一起了。在双鱼座的心里。干嘛、啊？你怎么把我的信号给缩回去了？<笑>精神状态已经不太正常。来一段这个 C 很重要。这个状态,状态非常好。整个人状态非常好。非常好。非常好。非常好。我们今天给大家带来《吞吐》这首歌，希望大家享受音乐，适度摇摆。
欢这种热度。嗯，我也喜欢，听感觉很舒服，是吧？舒服，喜欢。好，来，我们给八千万点投票，三、二、一。好，欢迎八千饭店来介绍自己。Hello， 大家好，我们是八千饭店。我是主唱王帆，我是贝斯严明琛，我是吉他手黄伟浩，我是鼓手琪琪。这首歌是是那《爱情神话》那个。是当时导演找的，找的你们说要用这首歌吗？对，他是直接从那个微博私信找到的我们。哦，这么直接吗？嗯。你们信了吗？还是觉得这是个骗局啊？就是因为我们都还挺喜欢徐峥老师的，我们觉得应该不会是一个烂片儿什么的、嗯。反正我挺喜欢的，因为那个克洛格本写歌也这样，他最开始那个那个和弦走向吧，就特别的奇怪，就是。你他一般人不那么写，然后呢，他他一张嘴就全对了，把这些和弦串一块了。你们今天这个和弦的方式也是，最开始弹的时候，我说这能怎么唱啊？然后一唱把这歌全串起来了。我说那一刻觉得你特别有才华，然后整个歌听起来之后，啊，我觉得我真的很喜欢。然后所以说我希望以后能够多听你们的歌，很棒。谢谢谢谢老师，谢谢老师。我也是特别喜欢，因为现在的乐队可能真的很少是写歌词很主题了，像他们都是，我觉得像是日记了或者随笔一样记了很多东西，就它维度特别宽，可供你想象的空间非常大。就是啊，我找到了一个，就是我说的那个落脚的点，然后它的旋律，主唱的旋律写的非常好。哒哒哒哒哒滴滴哒滴滴哒哒哒哒，就是。他非常就是我，我觉得大张伟说的太准确了，就是这个旋律能够把所有的东西让它变合理化。哎，就刚才他们刚开始的时候，我我脑脑海里冒出来 “put his head” 啊，对哦，就是什么“叮嘎”，嗯嗯嗯，就半音的这种，简直非常非常迷幻。很喜欢他，很喜欢他。所以就是，我是觉得真的非常好的一个队，然后简单，但是非常有自己的想法。我觉得他们身上是明显的和传统的摇滚不太一样，嗯，但是我我非常喜欢，嗯，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，有惊喜，真挺棒的。哎，王帆，为什么他们说你们是在摇滚乐浸染下成长的一代？可能因为我们几个有一个共同的特点，就是小的时候大家就开始听摇滚乐。基本上你能听懂说话，然后能听懂音乐的时候，可能家长或者说你身边的环境里就开始播放摇滚乐了。哇，这么酷啊！啊，因为我家是在张家口，就从特别小的时候，那我们家的张北县那边就有那个张北草原音乐节。啊，是。对，然后初中的时候吧，我就看那个我们那个。张家口晚报上面写他那个阵容什么的，然后有可能也会有裤子什么的，就还有后台的一些老前辈们，老前辈们，什么？老前辈们都是已经是奶一，奶奶一，每天被我们谐音梗轰炸，轰炸，前辈就可以老这个字啊，实在是太准确了，前辈们。对，就觉得挺挺酷的，然后想去看，然后我爸妈说那行吧，我们就开车带你去去，因为他们也比较喜欢像什么许巍、郑钧这这种，对他们都是晚上压轴的乐队。那是，我就白天三个舞台跑来跑去，然后就串着看那种。嗯、那些画面你是会一直记得住的，就是在一个快要落日的一个时间点，一个女孩子，然后她站在那里，然后唱一首可能非常。有力量的歌，因为当时就是上中学的时候，正好是新兴的一批，可能是诺北京或者说第二十二那一代独立色彩非常强烈的一些乐队涌现出来，像富含也好，或者说 n o v a h e a r t 的 Helen， 包括像刺猬这种，都是由女生作为一个非常主力的一个担当，承担着一个非常重要的角色嘛。
，这些女生会让你觉得，作为一个女孩子，你也可以站在台上，就是有一个自己的气场在里边。对，所以当时就。嗯，有过萌生这种想法，说自己是不是也可以试一试创作一下歌什么的，然后如果有机会可以玩个乐队什么的这种，对，嗯，就发现摇滚二代已经登上舞台了。好，八千饭店，我们来看一看票数哈。惊喜，我希望他们高点，我也希望，必须得高起来。一百九十二啊！啊，低了。大众乐迷幺七二，乐队友友十五票，超级乐迷五票，一百九十二票。哎呀！八仙饭店排名第十六，橘子海成功晋级，鸟壮被淘汰。谢谢八仙饭店，谢谢老师。喜欢，嗯，这乐队很很不错，独立，特好听，对，嗯，少见，现在，而且这一张嘴能把那些特别奇怪的合成进程给唱合理了，是个才华啊、嗯！我觉得这个票数不知道一会儿会，啊、呃，最后那个结果会怎么样？后面机会也不多了，有点悬啊、嗯！后面要不就是进，要不就是淘汰的，对，我天哪，好激烈哦！等于现在就是上一个就要下一个，上一个就要下一个，是吧？冲不上去就下来了。下一支即将出场的乐队是声音玩具。加油！乐队的夏天第三季的朋友们，我们又来了。我们是声音玩具。声音玩具的音乐气质是忧郁、雅致，同时呢又很温润。因为他上次被呃淘汰就很意外，我觉得他们值得这一次回归。那确实，他们在那个第二季走的太早了，他们还有好多很优秀的作品没有呈现出来。声音玩具，一百五十八票。谢谢，谢谢声音玩具。当时从月下奥遗憾淘汰，当下的心情大家还记得吗？呃，比如对我来说，我当时就是脑袋里一片空白，啥都没想，就就觉得，感觉有点做梦来了，感觉就是怎么就被淘汰了，就就是而且关键是还两次，就相信我第一次被淘汰是吧？就关键你还 PK， 嘿 PK 还也也被淘汰了，当时恨不得就是那种瞬间从那个场地里面消失掉。哎呀，你这个时候。你多多少少都会有一种感觉，就是你想维持某种体面、优雅，就是风度。好，你当时还得有点绷着的意思。感谢乐队的夏天。这种我们当时那个状态，其实就是有点那种感觉，上来就像来参加一个考试的，嗯，而不是来玩的。就是我们这次就是来游乐场，好好的玩玩一下，享受一下那个舞台。至于。什么结果？爱是谁啊？毕竟经历过一回嘛，还能怎么着、啊？<笑>多多少少就心里就会比较的放松。人家第二次啊？对啊，啊我们我们属于二进攻。<笑>没事没事，我们都是过来人了，这<笑>这还好还好,还好 ，OK OK OK， 这可以啊！我、啊哦、去，可以啊！有感觉了吧？回来了。<笑>一个乐队开始演，然后呢，你越看越看，哎，每个乐队表演的都不错呀，是吧？这年轻的乐队一个比一个好啊。斗志和那种哇，就开始被激发出来。对，我现在感觉很想上场，希望这一次我们能够更好的享受舞台，给大家看看真正的声音玩具。
不停旋转，而明天又该去向何方？无数次短暂的旅程里，如今甜蜜和忧。转来转转，滚滚地震的雷声，我们依旧不愿离开，直到雨点打在了肩上，狂风暴。尘土中染的今夜里，禁不住放慢了脚步。没有人说话，默默传递想念，分享苦笑，奔向远处越。花人心的绽窗外的余晖，一小伞，并缓缓的下坠，熄灭掉屏幕里的画面，独自走向梦境的边缘，在幽暗的漆。起心中消失的共鸣，还有你温暖的呼吸，那远去的歌声里，再也听不到它悠长的叹息，只有寂静的沉默。星空闪烁，就这样埋葬在。
。哇哦，这这幕太帅了。他那个声音就很优雅。让我们来给声音玩具投票，三、二、一。哦哦哦哦哦哦哦哦！欢迎声音玩具家园来介绍一下。嗯、呃，大家好，我们是第二次来到《乐队的夏天》的声音玩具，我是欧家园，我是鼓手王勇，我是吉他手李哲，呃，我是贝斯胡凯，我是吉他手许毅。哇，欧家元先生是整个月下里头所有人裤子最紧的一个人，对不对？哎，哦，已经出了健身裤的感觉了，哇，健美裤这是。您是不是就为这范儿？其实很注意平时的这个，让这个身体的这个体体型。其实恰恰错了，因为我在下面极为不讲究。哦，红配绿是什么想法？我现在比较喜欢，呃，色彩饱和度高一点的。哦，明白。我发型没问题吧？好，我穿的这么好看，这个长得不好看，<笑>鞋也有那么长，<笑>没来得及。哎，我在下面极为不讲究。哎呦，家园，好多人都说生完在月下的成绩不理想，都特别特别遗憾。呃，您当时怎么想？其实我们作为上一轮一轮游的乐队，其实我们回去的时候是非常的。低落的，就特别丧的那种。嗯，那怎么慢慢走过来的呢？就是很简单，我觉得每个人最重要就是他要不停的去成长。虽然我的年龄已经快要到，是吧？就是年年近半百，但是对我来说，生命还有很长的路要走。所以我觉得最重要是去改变。这部第三季我们又来了。哦，特真诚，嗯。那个，我想听听其他那几位，你们觉得这几年来家园和整个乐队有什么变化吗？因为，因为我们排练的时候，欧老师他会比较比较严肃一些，哼，就是可能排练会比如说骂人啊，或者因为工工作状态嘛。然后，但是在节目之后，可能在某某几次排练，呃，状态不太好的时候，他会给大家。来来承认这个这道歉也好呀、啊，你说的意思就是我骂人骂的太就开始少了，是这个。开始少，开始少，开始。然后开始学会一定程度上的包容，包容。<笑>对对。所以欧老师是脾气变好了是吗？对他他只是略好，略好略好，<笑>该骂还是骂。<笑>好啊，来我们我们听听。哎，怎么了，菲菲？给一话筒，给一话筒。来来来。来就是我觉得他们非但没有脾气更好了，他变得更不好了。大家还记得第二季的时候，他因为别人都是能跳的歌，他唱慢歌被淘汰了。他今天唱了一首更慢的歌。别人都是一百二往上，就是速度七十迈，心情自自由自在。他今天唱了一首速度六十六的慢歌，就是他唱的歌比上次更慢，更更美。就是我特别能能理解他想较劲那个心态，是吗？欧老师，你是在较劲吗？呃，我觉得艺术本身它肯定就是。较劲儿，或者他有很强烈的偏执的成分，呃，我觉得他确实说的有一定道理，因为我确实这种轴和拧巴，确实在，对，做了二十年音乐，臭臭名昭著，对。<笑>我觉得他就想用自己的东西展现，来展现出来。我觉得刚才菲菲说的，我理解啊，就是。就是有速度、有音量，始终是会占优势的，在舞台上。但是声音玩具欧家园，他他就是这样的人。我觉得就是好喜欢，就是他整个音乐出来，我就已经舒服。慵懒舒适的节奏，然后
，每一个配合，包括吉他的 solo， 非常简单的音符，然后二吉他他们之间的那种问答，他完全知道，就是你能感觉到他对每一个细节都是在他的掌控里。我觉得对于整个这个歌里发生的所有声音都非常有把握。因为声音玩具是当年都是在说，因为他们零几年的时候有一个地下的 demo 的专辑特别厉害，然后那个时候大家都互相刻着听，没有正式专辑一直是吧？所有人听完了都特别惊艳，说原来中国还有这么高雅的乐队<笑>。第一次去小酒馆的时候，我又问我，然后然后那个堂姐跟我说，他们他们从来不演出，他们就是喜欢不让人看见，然后他们就是不要离开成都。欧波是一个我理想中的人生啊，就是其实明明能够得到特别的东西，但是我不要，我要选择我自己的自己想要的生活。然后我喜欢看书，喜欢文艺，然后我喜欢做自己简单的工作，我不要去跟你们出去瞎混。他是那种。为了不失去，永远得不到，是吧？就是那种人，是吧？就是那种。你你没有资格说，嗯，我听听，我上上课。<笑>你天天在外边晃悠，电视上都是你，就就太太讨厌，我不一样的，就永远能把所有的话题都弄回到他们俩掐架上来。<笑>来，我们看一下声音玩具的票数。